ったのコーヒー今日はね恵比寿いやね私も使いすぎて本当ちょっと飲みたいぐらい<笑>ジェイヤーこれ乗りたいね、うんいつも乗りたいねって言ってるんですけどなかなか乗るチャンスがなくてどうぞどうぞこれは美味しいよね、うん、すごい<笑>そんな美味しいわけないと思ってたんだけど美味しいすごく<笑>人仕事がしちゃってさ言葉が出てこないね<笑>うんもうやりきった感があるねうんこのままもう俺帰ってもいいもんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんはい、もうそろそろ時間なんですけれども到着が遅れているみたいなんで先にいただいちゃいます、うん、うまそういただこうはいふくひろのさば寿司初めて焼きさば寿司なうん焼きさば寿司、うん、うまいへえ吉上のカツサンド<笑>トースト？うん、トースト。勝つまでたどり着かない。<笑>あ、美味しい。しょっぱい。うん近くで待っているんですけれども、遅れに遅れて行列があまりに長くなりすぎてしまったので、<笑>えー、私たちは相変わらず最後に登場しようかと思います。えー、今おそらく優先登場が始まったぐらいかなと。うん、やっとだね。やっとだね。もう足が疲れたよ。疲れたね。<笑>はい。なので座って待って最後に登場します。庶民のセレモニーを見て。うんそれで書類見送ったじゃん、うん、それでなんか一仕事終えちゃった気分なんだよね<笑>もうそれで疲れた<笑>そうだねそれで大体5時間ぐらいダイヤモンドプレミアラウンジで時間を潰して今に至るわけなんだけどそれで行って戻ってきた350に乗るんだよね、うん、そうそうなんかね自分はもう350に乗った気分でいました<笑>、うん
いたんですけれども、はい、日本航空初のエアバスですね、はい、エアバスで350に乗ってまいります、うん、350はいいよね、うんうん、会長か挨拶で言ってたけどだいぶ静かだっ<笑>うん静かだよね,ね<笑>その辺も楽し,楽しみだね、うんうん、いつもさ静かなの選んで乗ってるじゃん、うん、350とかの787380とか、うんうん、あそこら辺ばっかり乗っているのでこういまいち今日初便なんだっていう,ていうか<笑>今日初日の日本航空の飛行機に乗るんだっていう気持ちにあんまりなってなかったね、うんうん、な,なってたんですけどセレモニーとったらそれが終わった気分になっちゃいまして、ね、ちょっと改めて気持ち盛り上げていこうかそうだねセレモニーを取りましたので一つ前の動画を見ていただけたら会長のお話だとかプッシュバックの様子だとか、うん、いろいろ撮ってありますので一つ前の動画もご覧くださいはい、今、会員の登場が始まりました、JGC だとか、えー、JGC ダイヤモンドとか、あプレミア、ワンワールド、サファイアだとか、その方が今、やっと登場始まりました、こんな行列です。ありがとうございます。やった。なんかやっと気分が盛り上がってきた。なんか日本航空のなんかジャンパー着てる人たちがいたんですけど、あれは日本航空のスタッフの方じゃなさそうですね。おじさんたちが同じジャンパー着てるんですけど、あれ欲しいね。<笑>左がファーストとクラス J で右が普通席のやつです。私右です。<笑>あ、並んでる。はい、乗り込みましたでは早速座席周り見てみます横幅このくらいうーんエコノミーの標準サイズこれ横幅はどう具さん的に横幅はちょっと狭めな気がする、ね、足元はあそこそこかなうんそこそこだねシートが浅い、うん<笑>ああそうだねだからここが少し余裕があるんだけど、うん、シートが深かったらなんかもっと狭い感じがすると思うねそうだねどっしりと座れない感じなのかな、うん、そうそうそう浅く腰掛けてる感覚だねうんで私身長1 5 0ンチなんですけどもこのくらい空いてますはいあんそうですね広いっちゃ広いこうなんか見かけだけはだいぶ足元広い感じなんですけども私が座っていて私の前を誰かが通ろうとすることは多分できないかなっていうなぜなら足元のちょうど膝が当たるところが引っ込んでいてで上の方になるとこうやってちょっと出てるんですねはいこういうシートなのでもし私の前を通ろうとしたら結構苦しいですさっきグさんが私の前を通ろうとしたんですけどかなり苦しかったねはいこちらテーブルですまずここに飲み物のホルダーがある新しいからもう全然緩んでないですねめっちゃピカピカ当たりあ当たり前なんですけどあこれマグネットになってるのかなっていうぐらいパチッとあマグネットみたいにパチッとはまりますこれははいあいたたたたた手を挟んだレカロ車製ですほいで引っ張れるタイプこんなに空いてるのでやっぱりそんなにキツキツっていう気はしないですねこれは私が入れたんですけれどもこれもともとシートに置いてありましたはい、エコノミー用のヘッドホンですはい A350-900 とっても綺麗機内エンターテインメントのおよび機内 w i f i サービスのご利用ガイドと JAL ショップ9月10月号はいモニターがあります国内線なのにモニター日本語映画は2個ですねあでもテレビ番組はすごい多そうあれゲームがないじゃあ電子書籍あ JAL 関係の本と漫画おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお皆様の着席を確認の上出発いたしますこれが前方のカメラではい、右奥のカメラおおすごいね、ピカピカだ<笑>うん、すごい機械が綺麗<笑>ピカピカ、うん、はい、日本航空の国内線はこんな感じで機内 Wi-Fi サービスがありますただこちらを使うためには
まだ丘にいる間に登録しておかなければ使えないんですねなので乗る前にあらかじめ登録することをお勧めしますでもこの飛行機の場合はえわざわざ w i f i につないで自分の iPad とか iPhone で見るよりもこちらに画面がありますので、はい、こちらで見る方がいいのかな面倒くさくないかなと思います w i f i につないで一応 LINE したりだとか Instagram にアップロードしたりとかそのくらいだったら全然余裕でできますこの便は日本航空329便新機材の矢崎です観光までに運行いたします本日の高架空港までの飛行時間はリリース後1時間25分を予定しておりますそれではどうぞごゆっくりお過ごしくださいご搭乗ありがとうございます Welcome on board. 安全について説明しますので必ずご覧くださいこのたのがこの2個です、はい、レインコート5000円とこのカバン1万円あジャルカード価格だとレインコートが4500円でカバンが9000円この2つ本当に使えそう結構あちこちでカシャカシャとシャッター音がものすごい勢いでしていますビデオ撮っている人ももう数えられないぐらいたくさんいます、はい、ちゃんとしたカメラを持っている方もいれば iPhone で動画を撮られている方もたくさんいらっしゃいましたまだ離陸前なんですけどもこれがいつもの光景ですねはい、はい、いつも大体こんな感じで、はい、離陸後30分ぐらいになったらようやく起きるという<笑>皆様にご案内いたしますこの飛行機はまもなく離陸いたしますシートベルトをもう一度お確かめくださいこんな風にされているスリーパーフーディースリーこれがとっても気になりますまあ私にはおそらくサイズが大きいのでグサンにいいだろうなと思って見ていますあ、女性サイズありますねレディースエースがありますあ、これもまた日本航空に乗って機会があったら買ってみようかと思いますはい。あとはもちろんこちらですね三高ゼロの飛行機の模型ですはい、他のモデルもウェブにてご紹介しております政府専用機モデルもあるそうです、はい、あとこ
れはすごいですねウルトラマン、はい、スーツのシワや質感も忠実に再現したそうです写真で見る限りでは相当忠実に再現されているのではないかと思いますいい感じです。疲れてる時って
甘いもの食べるよりしょっぱいもの食べる方がさなんかほっとしないでもなんか疲れてる時でものすごいチョコレート食べたくなる時もあるんだよねその違いって何なんだろうねお医者さんで詳しい方いたらぜひ教えてくださいね教えていただきたいよね何が違うんだろうね今日はこっちかな<笑>に入るそうです。はい、照明が落とされました。そろそろ着陸です。福岡到着いたしましまた今日は実際乗ってみたレビューっていうよりはやっぱり新しい飛行機なので撮影会っていう感じでしたね<笑>そう私自身、うん、もうとてももちろん大満足なフライトだったんですけどもそれ以上に新しくって綺麗でクラス10だとかファーストクラスとかは本当に広くて快適そうだったのでびっくりっていうんですかね、うんうん、気持ちよかったねそうだね、うん、全然汚れてない当たり前なんですけどね、うんはい、で周りの方も基本的には大好きな方たちですよね、うんうん、偶然あの撮ってた飛行機がこれだったっていう方はあんまり見当たらなかったね
、うん、きっとね、うん、何が起きてるんだと思うだろうねっていう感じでしょうねきっとね大体、うんうん、いいみんなもうすごい写真を撮りまくっていたりだとか、うん、シャッターの音が聞こえない時間帯がなかったそうそうない、うん、そっちの方が面白かったねうん、うん、それで帰りなんですけれどももう着いてから、まあ、私もクラス J を通って、うんまあ、出ようかと思ったんですけども外に。これ前見ても大丈夫ですかって言ってそしたらまあど,うどうぞどうぞっていうことだったので前まで行ってみたんですねでそういう方がやっぱりすごいいっぱいいましたねそれでファーストクラスの写真を撮ったりだとかビデオを撮ったりもちろんクラス J の方も撮ったりいろいろされていましたなのでまた放送が流れました皆様もう次の便の出発時刻が過ぎておりますので<笑><笑>どうか一番近くの出口から出てくださいっていう。<笑>だから今日飛行機遅れたんだねって、うんうん、そうそうそうでもやっぱり新しい飛行機の前はしょうがないですね、うん、やっぱり撮りたくなっちゃうし、うんうん、いろいろこう見てみたくなっちゃう、うん、次いつ,いつ福岡来れるかなこの日乗れるかなって考えたら、まあ、なかなか来れないでしょうっていうことで、うん、やっぱり撮りたくなってしまいましていろいろ撮りましたね、はい、特に私が印象的だったのはお手洗いです黒いんですね壁が。私結構黒い壁好きなのでかっこいいと思いましたそれでいろんなところに鏡があるので,で男性向けな位置にもありますしもちろん女性向けな位置にもありますなので使いやすいんじゃないのかなと思いました、うんうん、男の人は身長が高いので結構高い位置にあったのね、うんうんうん、私だともう頭のこの辺からしか映らないような場所にもうこの辺にあったので男の人なんかはとても使いやすいんじゃないのかと思いましたあとはやっぱりトイレも綺麗ですしね後ろのトイレを見たんですなので足元のスペースもかなり広かったですし横幅はもちろん飛行機サイズなんですけれども縦の幅がとっても広かったのでうんまあ窮屈な思いはしないかなっていうところでしたなかなか面白い一日だったね、うんはい、あの CA さんもさ、うんそうちょっと思ったんだけど、うん、きっとこの人たちは選抜されてきてる人たちなのかなってあなんかそんな感じはしたね、うんうんうん、ちょっと経験を積んでみんなのこうお手本になるような人たちなのかなっていうそう,そうだねきっと、うん、そういうね,ねきっと JAL も見られてるのが分か,分かってるだろうからね多分ね<笑>っていうか見る人しか乗ってないぐらいでしたよ、うんうんはい、いやびっくりしたこんな人たちばかりだとは、まあ、はっきりと思ってなかったですね、うん、あのホヌに乗った時もこういう人たちはあんまりいなかったもんねうん板はいたにしてもなんかまた違ったよね違ったね一般のお客さんもやっぱり多かったよねいっぱいいた、うんうん、やっぱ売り方の違いかな、うん、きっとね多分テレビとかでもなんか宣伝してたんじゃないホヌの場合は、うん、であの外観なのでやっぱり飛行機乗るの好きじゃないっていうか飛行機乗るのが好き特別好きじゃないみたいな方でも、うん、あのね塗装は気になるもんね、うん、ホヌはでも反面今日の A350 後ろの方に赤く A350 って書いてあるだけなので、うん、クールだよねうん、うん、クールに決めた感じで、うん、またなんか売り方の違いはあるなと思いました、うんうん、そういう点であの飛行機マニアじゃない人たちはまあ、特別は狙って乗らないのかなみたいな、うん、だから集まっちゃったのかなっていう、うん、あのピンポンっていうねあの上級会員の人がの音<笑><笑>、うん、一応2便目もなりまくってましたので、うん、やっぱりそういう方が集まるのかなジャル好きな人がたくさんいるのかなっていう感じでした、うん、で写真もそうなんですけどもビデオを撮ってる方もいっぱいいましたねいっぱいいたねうん、うん、動画を提供してくださったミッツさんうん、もうそうですしありがとうございました,、ね、あ,りましたあとは他のね男性の方もいらっしゃいました、うん、実際私たちがこうやって感想を言うより、うん、なんか撮ったのを見てほしいなって思う飛行機でした,、うんでしたはい、そしてねもうちょっと空いてからでも、うん、ぜひあの自分でこう乗って、うんはい、福岡東京往復してみたら楽しいんじゃないのかなって思いました、うんうんでは本日の投稿が少しでも参考になったと思われた方はいいねボタンチャンネル登録をどうぞよろしくお願いしますはい一つ前のビデオはセレモニーのことも載せてますのでぜひそちらもご覧くださいでは本日もご視聴ありがとうございました